Oi vitsi, mä en malta, että päästään ensinnäkin katsomaan. Ei kun en mä kato OMGta, kun mä en juonnan sen. <laughs> Moikka! Mä oon Miisas ja mulla on kunnia olla UMK-juontaja tänä vuonna. Tässä Tube-sarjassa me päästään tutustumaan meidän ihaniin kilpailijoihin vähän paremmin. Ja tänään mulla on vieraana ihan mielettömän upea Science Kicks. Tervetuloa! Täällä on Susanna ja Niila. Kiitos paljon. Moi Miisa. Mikä fiilis tällä hetkellä? UMK lähestyy. Mikä on niin jännityksen taso asteikolla ykkösestä kymppiin? Mulla on varmaan kaksi. Oikeesti? Ei, ei ole niin vielä chilli meidinkin. Äh, ihan, joo, on. Aika hyvä. Mä yritän nyt susta imeä tämmöistä chilliä energiaa, koska <laughs> mä mua ymmärrän, miten... todella paljon jo. Siis sama. Mulla, mä en tiedä, että riittääkö se asteikko edes mun jännitykseen, että se menee kyllä yli sen kymmenen. Mutta siis onneksi mulla on Niila, joka huokuu tuommoista niin kaika on hyvin, niin mä otan sitä sulta. Siis todellakin. Hän on niin, niin chillisti tässä, niin on, että, että niin on. Ei hetkauta, ei hetkauta. Joo, joo. Mahtavaa. Hei, leikitään tähän alkuun sellainen tilanne, että mä oon suuri Euroviisupomo, kuten siis olen tietysti. Mm-hmm. Ja me eksytään samaan hissiin. Ja me lähdetään hissillä alas ja matka kestää semmoisen 30 sekuntia. Ja mm-hmm. tämän matkan aikana teidän pitää vakuuttaa mut, että minkä takia Saiyan Kiksin pitäisi edustaa Suomea Euroviisuissa. Okei, okay, miksi Saiyan Kiksin pitäisi edustaa Euroviisuissa? Vai voittaa Euroviisuista? Kumpi oli kysymys? Edustaa Suomea. <laughs> no niin. Miksi ei voittaakin, mutta... Mm. <laughs> Väitän, että me ollaan livenä aika sillai, erinomaisia. <laughs> erinomaisia, mutta siis tosiaan meillähän on, on tota, suunnitelmissa sellainen show, että siis mm. kalpenee kyllä ihan parhaimmatkin Uu, viritykset. Että kova. Ei ole ennen nähty. Niin. Mm. Parempi päästä läpi. Jos haluatte nostattaa niinkö Euroviisujen mainetta, niin... <laughs> kyllä, haluamme tietenkin. <laughs> niin, tota, Tää, oi suuri johtaja. Oi suuri johtaja. <laughs> kyllä, kyllä. <laughs> niin suosittelisin mm. tämmöistä porukkaa kuin Science Kicks. Kyllä, kyllä. Hei, kiitos. Tämä oli erittäin vakuuttava esitys. Voitteko te... Tosi äh... <laughs> Oli tosi vakuuttava. <laughs> Hei, nyt te kerroitte jo vähän tästä lavashowsta. Niin paljastakaa jotain vähän lisää. Mitä me nähdään UMK-lavalla 26. helmikuuta? Me sanotaan, että jotain, mitä ette ole ennen nähnyt. Wow. Sitä Oletko sinne joku aito niin pyörremyrsky pyörimään ja tiedätkö? Mä en tiedä, tota, venyykö budjetti ihan sinne asti? Joo. Niin mä luulin, että ei ihan sinne saakka, mutta jotain samankaltaista sillä budjetilla, mitä on. Joo. Okei. Okay. Joo. Semmoinen, tota, et, et odottais rockibändiltä. Et odottais, etkä ole ikinä ennen nähnyt mitään semmoista rockibändiltä. Siis mä rupeen ihan jännittää, että mm-hmm. odotukset on nyt todella korkealla. Mm-hmm. Katsojat, hei kommentoikaa mm-hmm. alas, että mitä te veikkaatte, että mitä me tullaan näkemään. Mm. Veikkauksia otetaan vasta. Mahtavaa. Katsojilla ei ehkä välttämättä ole käsitystä siitä, että minkälainen tämä UMK-prosessi on kilpailijoille. Niin voitteko te vähän avata sitä, että milloin tämä kaikki on ylipäätään alkanut ja mitä kaikkea te olette nyt tässä oikein puuhaillut viime viikkojen aikana? Sehän oli syyskuu, kun kuultiin, että ollaan. Oliko niin, syyskuun loppu oikeastaan, oikeastaan koko tämä homma meillä alkoi siitä, että me päätettiin, että me edes haetaan mukaan. Niin, se, niin se huhtikuussa. alkoi. Huhtikuussa. Okei. Okay. Joo. Joo. Silloin me päätettiin monen vuoden jälkeen, niin kuin, että nyt on ehkä se vuosi. Nyt on se aika. Joo. Niin. Tuntuu jotenkin valmiilta. Niin. Aikaisemmin ei ole ollut sellaista tunnetta, että nyt, nyt tämä on se vuosi, milloin me haetaan mukaan. Vaikka ollaan tätä ajatusta pyöritelty pitkään, mm. mutta nyt se vasta ekaa kertaa tuntui siitä, että nyt, nyt on se hetki. Let's go! Sitten siitä me ruvettiin tekemään biisiä. Tota, Sitten meillä tuli biisi, mistä me oltiin varma, että tämä on nyt se biisi, minkä me lähdetään tuonne mm-hmm. niin kuin hakuprosessiin. Ja tota, mutta eihän se ollut siinä kohtaa mitenkään varma. Mikä ei ole varma? No se, että ollaanko meidän sisällä tässä kilpailussa. Ei, tietenkään, ei tietenkään. Se oli se yksi päivä, kun me odotettiin sitä puhelinsoittoa ja se tuli illalla. Illalla sitten joskus kymmeneltä. Se oli ensimmäiseksi silloin, että meidän levyyhtiö soitti, että ette ole mukana, että ei tullut puhelua. Joo, meidän levyyhtiö Riku Pääkkönen teki jäynän. Mm. Oikein, tieskö se silloin jo, että te ootte? Joo, ties. Joo, ties, mutta mehän odotettiin siis koko päivä sitä puhelua ja oli, oli puhe, että jos se puhelu ei tule, <laughs> niin me ei olla mukana. Eikä. Ja sitten oli jotain, kello oli jotain yhdeksän tai jotain illalla ja me oltiin mm. siellä tehdä nyt enää niin kuin, tuleeko sitä puhelua mukaan Ei, te olitte jo ihan maan myyneitä, että Joo. tässä tää oli. <laughs> Joo, se oli, se oli tosi paha ja sit Riku soittaa ja on silleen, että ei ole tullut puhelu, että, <hah> tota, että olen pahoillani. Ja... Sitten me oltiin vaan ihan, että ajeltiin studiolta just kotiin ja oli aika hiljaista poikaa tuossa. Voi ihme, <laughs> Mutta sitten, sitten Riko oli siellä, I got ya. Se oli siis samassa puhelussa sen, että te so, Se oli samassa puhelussa ja sitten sit niin, oli silleen, että no ei, että, että 
kyllä just tuli puhelu, että olette mukana. Ja... Sitten se lähti sitä aika nopeasti etenemään, että oliko se jo melkein kuukauden päästä, niin oli noin musavideot tehty. Ja, ja tota, niin, nyt ollaan jo tammikuussa Jep. tällä hetkellä. Jep. Hei, jos meillä olisi Sajan Kiksin kanssa yhteinen lautapeli-ilta, mm-hmm. niin minkälaisia kilpailijoita te olisitte siinä? Oletteko te niinku tosi kilpailuhalusia? Alkaisiko siellä lautapelit lentelemään ja nappulat <laughs> viskomaan pitkin poikin? Niillä Mitä voittaa. tapahtuisi? Mä okay. semmoinen, mun on pakko voittaa aina. Okei, okay. myös UMK. <laughs> Joo, kyllä. kyllä. Tota, mä ehkä käyn enemmän semmoista psykologista sodan, sodankäyntiä sit siinä kohtaa, että okay. en mä rupea paiskomaan tavaroita tai ehkä kiukuttelemaan. Et mutta... se ikinä, kyllä sä, otat, sä oot hyvä häviäjä, mm. mutta sulla on, sul on lähtökohtaisesti aina se, että et kaikki pitää voittaa. Uuten vuotena meillä oli Beer peli ja sä olit siinä silleen, että sitä pitää voittaa. Sitä mä voitin. Niin se voitikin. Mut oot sä kuitenkin niinku reilu pelaaja, että pysytäänkö säännöissä? Okei, okay, kato kun mä oon sellainen, että mä haluan voittaa, mutta mä huijaan. Ja mä oon oikeasti tosi kiltti tyyppi muuten, niin ihmiset ei usko, että mä oon oikeasti aika kiero ja mä huijaan. Hmm. Ja et se on niinku se mun taktiikka. Mitäs sulla? Uh, no kyllä, kyllä siis sä, säkin... Onhan, mä, mä, siis, mä oon niin kilpailuhenkinen, hmm. että mä en niinku oikein voi kilpailla sen takia, koska mäkin, mullakin on vähän se, että niinku, mä haluan niinku niin paljon voittaa, että sit menee niinku liikaa tunteisiin. Mutta kyllä mä oon myös koen olevani hyvä häviäjä. Ja mitä umk tulee, niin, niin jo se mitä tähän kohtaan, ei olla, niin ollaan vielä silleen kuukausi ehkä finaaliin, niin tässä kohtaa me ollaan saatu jo niin paljon. Mm. Että vaikka me ei umk voitettaisi, niin musta tuntuu silti, että me ollaan saatu tästä niin paljon, että tämä oli ihan älyttömän siisti juttu, että me ollaan ryhdytty mm. tähän. Jep, nimenomaan. Niin, mutta tietysti lähdetään voittamaan. Mm. No, jos te pääsisitte edustamaan Suomea, niin mitä se merkkaisi? No, se merkkaisi ihan älyttömästi. Miten sitä oikein kuvailisi? Olisi se maailman hienoin asia edustaa Suomea Euroviisuissa. Niin. Oi vitsi, mä en malta, että päästään ensinnäkin katsomaan... Ei kun en mä kato, kun mä juonnan sen! <laughs> <laughs> Ei hele, tässähän menee pasmat sekaisin. Okei, okay. juonnan UMK on, mutta odotan innolla myös, että pääsen katsomaan Euroviisuja. Näin. <laughs> Mahtavaa. Hei, nyt tulee ihana kysymys. Kertokaa mulle, mistä asiasta olette tällä hetkellä itsessänne ylpeitä? Tälle ei pitäisi oikeasti jokaisen miettiä. Kirjoittaa vaikka päiväkirjaan mm. tällaisia asioita aina silloin tällöin. Mä oon tosi ylpeä ylipäätään siitä, että mä oon uskaltanut lähteä tähän mukaan. Koska tää oli tosi iso kynnys. Ja tää on, onhan tää niin kuin, vaikka tää on ihan mielettömän siistiä, niin otan tosi pelottavaa myös samaan aikaan, niin, niin tota, mä oon tosi ylpeä itsestäni, että, että mä oon uskaltautunut ja, ja miten hyvin on niin kun tästä pyörityksestä selviytynyt ja tullut ihan semmoinen uusi puoli itsestä esiin myöskin, mitä mä en ehkä tiennyt, että, että mus on. Että mä pystyn selviytymään tämmöisistä tilanteista yllättävän hyvin, vaikka nämä on ihan uusia tilanteita. Niinpä. Mm. Mä oon ehkä niitä ylpeä itsestäni semmoista niin kuin tahdonvoimasta. Ihan oikeastaan kaikessa elämässä, että tietenkin se niin konkretisoituu tässä bändin mm. tota, ympärillä ja näissä jutuissa, mutta semmoinen jotenkin, mä tykkään itsessäni siitä puolesta, mä oon jotenkin oma päinä. Mm. Mäkin tykkään siitä puolesta. Mahtavaa. Saanko mäkin vastata tähän? Saat. Siis kyllä mä sanon kanssa, että mä oon ylpeä itsestäni, että mä uskalsin sanoa niin tälle projektille kyllä. Että kun tuli se puhelu, että Kiinnostaisiko tämmöinen homma. Mm. Ja tämä on oikeasti ihan superpelottavaa, siis mm. ihan todella jännittävää. Jep. Ja niin kun astuu niin epämukavuusalueelle. Jep. Mut sit vaan niin tulisi, että todellakin haluan, mm. että mä pystyn tähän, me pystytään tähän. Jep. Mm. Eiks niin? Kyllä. Jep. Tässä rupeaa ihan kuulkaa tippa tulemaan <laughs> linssiin. <laughs> Ihanaa oikeasti. Mm. Ihanaa, että olet ollut tässä mun haastateltavana vieraana. Mm. Kiitos paljon, että katsoitte tämän videon. Muistakaa katsoa UMK-finaali 26. helmikuuta. Ja muistakaa äänestää. Todellakin. Nähdään. Moi moi! Moi moi! moi, moi.